Bienvenidos amigos, amigas, una nueva información, les saludo una vez más su servidor Jaime de Crítica Duramex, 8 de noviembre del año 2020 amigos, hoy toca hablar de nueva información y hoy estaremos platicando en torno a los servicios de internet, así como ustedes lo escuchan cuántas veces, en cuántas ocasiones, no nos habrá tocado a nosotros los mexicanos vivir la experiencia, desafortunadamente tener por momentos fallas, en nuestros servicios de internet e inclusive esto lo hemos visto eh, reflejado también en empresas de telefonía móvil. Y bueno, hoy analizaremos este tema. Hoy veremos algo importante que el Congreso está desarrollando en estos momentos. Y es que este es un gancho al hígado para estas empresas que ofrecen el servicio de internet, que constantemente tienen fallas que muchas veces ni siquiera nos ponen atención, que ponen muchos peros, pues amigos, ya oficialmente el Congreso acaba de tomar una muy excelente decisión que nos beneficia a nosotros los clientes y a nosotros los mexicanos. Vámonos directamente con los detalles. Amigos, tenemos esto en pantalla. Hemos visto la cantidad de quejas que han tenido los usuarios, los mexicanos, inclusive la, Pro, la Profeco, que ustedes la ven ahí en pantalla, pues ha estado desenmascarando en ciertas ocasiones a servicios de internet, a telefonía móvil, de no estar haciendo bien las cosas. Ante esto, se ha tomado esta decisión. Muy importante, el Congreso propone que empresas de internet devuelvan el dinero si falla el servicio. ¿Cuántas ocasiones muchos de nosotros no nos hemos quedado sin servicio un día, dos días, tres días, una semana, hasta inclusive un mes en casos pues, más graves? Pues amigos, esto se pretende erradicar y que también estos servicios, estas empresas se pongan las pilas. Vamos a ver. El Congreso propuso que empresas de Internet devuelvan el dinero si falla el, el servicio. Quien lanzó esta propuesta fue el diputado panista Jorge Arturo Espadas, quien expuso una reforma de ley para que los consumidores de servicios de Internet y telecomunicaciones que resulten afectados por fallas en el servicio se les bonifique con el regreso de sus pagos por parte de las empresas contratadas. Y eso hay que recordar, amigos. Muchos podrán decir, bueno, yo en algún momento sí fui bonificado. Ok, órale. Pero no, no ocurre siempre, amigos. O sea, no es que se establezca una ley, una reforma donde tú digas esto se tiene que hacer obligatoriamente. Hay ocasiones en que las empresas ceden y hay ocasiones donde las empresas te van a decir no, yo no te voy a bonificar. Entonces, de esto se trata, amigos. Tenemos esta iniciativa dada por el panista contempló reformas a los artículos 92, 92 bis y 92 tercero de la ley eh, federal de protección al consumidor, con los cuales se tiene el objetivo de que las empresas brinden la cantidad exacta de lo que los clientes pagan por el servicio que contrataron y de lo contrario se tendrá que reparar la falta dentro de un plazo razonable. Dentro de este mismo sentido, el artículo 92 bits de la propuesta se declara que la bonificación o compensación hacia los usuarios afectados debe realizarse de forma inmediata. ¿Qué les parece? Es que en verdad en ocasiones son muy abusivas estas empresas yo creo que hay que ponerles un alto y llamarles la atención. Aquí está otra nota que señala lo mismo. El Congreso busca que compañías de Internet reembolsen pagos si falla el servicio. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su opinión? Siempre es importante conocer el sentir de, de ustedes, quienes a veces son, eh, hay que decirlo de esta forma, víctimas de esta clase de cosas que ocurren constantemente con estas empresas. Yo he sido víctima también. He tenido pésimos servicios. Y muchas veces, pues no podemos hacer nada. Nos tenemos que quedar callados por ocasiones, porque ya ni siquiera te contestan el teléfono. Entonces, son excelentes noticias, muy positivas, y que veremos próximamente, si ya oficialmente esto se aprueba ya en el Congreso, una iniciativa, le repito una vez más, que pone a temblar a estas empresas de telecomunicaciones. Amigos, vámonos con otros temas, vámonos con más información. Le vamos a entrar al tema 
de lo que actualmente se está viviendo en Jalisco. Bueno, fíjense nada más con la estupidez y perdónenme la palabra con la que salió Enrique Alfaro en estas últimas horas. Alfaro acusa que por abandono de la 4T tuvo que endeudarse a Jalisco para resistir. Pobrecito Enrique Alfaro, dice Enrique Alfaro, tuve que endeudar a mi estado con más de 6 mil millones de pesos para poder aguantar el tema de COVID. Me dejaron solito, tuve que endeudar a mi estado y todavía saben que es lo más, lo más hipócrita, lo más ruin de este tipo que está pidiendo más dinero y por eso se ha agarrado del chongo con el presidente de la república en estas últimas semanas porque no le han dado más recurso. Estos tipos lo que quieren es jugosas cantidades de dinero, tener mucho dinero bien guardado. Ya se vienen las elecciones del próximo año 2021, donde van a utilizar mucho dinero, mucho recurso. Y por ello están como locos. Recordar que Jalisco está al borde del botón de emergencia. Está en una situación complicada porque su inepto gobernador se enfocó más en hacer guerra sucia en pelearse con el presidente de la república en vez de atender el tema de COVID y estar endeudando su estado en dinero que nunca utilizó para los ciudadanos. Afortunadamente los ciudadanos el pasado 3 de noviembre salieron a las calles, salieron a exigirle a Enrique Alfaro que ya basta, que quieren revocación de mandato, lo quieren fuera, no lo quieren a este gobernador inútil. Ahorita mismo se está viviendo lo que son algunas otras manifestaciones. Aquí les tengo imágenes del canal de mi brother, valiente youtuber Radio Búfalo, quien nos revela estas imágenes de hace aproximadamente un directo que comenzó hace dos horas. Ahí están los ciudadanos, ahí están las pancartas, ahí está el sentir del pueblo mexicano y cada vez más se van sumando los ciudadanos. Es que están inconformes. Es que son ciudadanos que, que no quieren a Enrique Alfaro. Y habrá otros ciudadanos que están inconformes, pero que por momentos no salieron a las calles. Hay que de todos modos entender que son momentos complicados, que no todos pueden salir a las calles en estos tiempos y más ante la situación que está viviendo Jalisco. Entonces también ahí está parte del riesgo que muchas personas toman. Obviamente ahí están con su cubrebocas, toman su sana distancia y se manifiestan de una forma pacífica y responsable ahí estuvo presente Radio Búfalo ahí estuvo también Eli que Eli también nos comparte estas imágenes en pantalla se las pongo aquí para que ustedes vean lo que es la llegada de estos ciudadanos vamos a escuchar rápidamente lo que son algunas palabras Bueno amigos, ahí está la información, ahí están los videos, ahí están los detalles. Es lo que hasta el momento se está viviendo allá en Jalisco. Es que este es el sentir del pueblo mexicano. Ya basta también de tantas, tantas tranzas. Ya basta de tanto que ha hecho Enrique Alfaro. Y esto iba a ocurrir en cualquier momento. Ahí está amigos, el sentir del pueblo jalisciense. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su reacción? Sobre estas imágenes que analizamos aquí con cada uno de ustedes. Coméntenos del tema del Congreso, el tema de las compañías de Internet, los servicios de telecomunicaciones. Compártanme también sus experiencias, si ustedes han tenido en algún momento dificultades, si han tenido malas experiencias. Y veremos si finalmente allá en el Congreso sale adelante esta iniciativa y se llega a concretar. Esperemos que sí, que así sea. Y el tema de Jalisco, amigos, también compártanos su reacción sobre qué opinan de estas manifestaciones de los hermanos jaliscienses. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros, amigos. Muchas gracias. Se los agradezco muchísimo. Si ustedes no me ven en imagen, lo vuelvo a reiterar. Lo he estado repitiendo en los videos que hemos dado a conocer aquí en la plataforma. En estos últimos días no nos encontramos muy bien. Estamos actualmente recuperándonos de COVID-19. Eh, no me encuentro muy bien. 
no prefiero no salir en imagen por eso no está mi cuadrito no estoy ahí en pantalla hago lo mejor por traerles la información así que amigos muchas gracias por su comprensión un placer tenerlos hoy que pasen un excelente día les saluda su servidor Jaime de Crítica Duramex y nos vemos en una próxima información cuídense mucho hasta la próxima